。幸运的是，杨子和萧站在最好的年纪遇到了对方。我们之所以如此关注杨子和肖战的美貌，是因为在现实生活中，爱情的缘分不是早遇就是晚遇。因为年轻时的不成熟，我们不懂得珍惜和保护，转身就错过了，是一辈子的事。句号，错了很正常，但打对了就不正常了。时代下的年轻人一见钟情就结婚，一怒之下就离开；感情来了就结婚，感情散了就离婚。爱容易，守爱最难。幸运的是，肖战和杨子在最好的年龄遇到了对方，成熟而不缺乏激情。展哥和子姐确定爱情的方式是基于好朋友，以这种方式发生的爱情，不会因为一些暂时的人格特质而失去保鲜剂。也不会因为外界的困难而轻易放弃。有趣的灵魂、坚定的目标感和顽强的个性，不会让爱情轻易失去色彩，也会给他们带来继续祝福的勇气和力量。紫薇的微博九宫格图 C 是2021年1十2月29日的路飞，代表他们对爱情的承诺。详见视频。从爱情行为分析，杨子和肖战的爱情是双向的奔跑吧 ，C 代表意愿和结果。在这一点上，杨子和肖战的爱情也是如此。那我们再来解开恋爱的过程。在爱情中具有仪式感的人，在确认关系后，回首自己走过的路，也会带上自己的仪式感，这将成为自己美丽花路的一部分。小妹是个善良的人，最怕戏演完了，大家又成了陌生人。在詹大哥的网络暴力事件中，他们是非常好的朋友。紫薇用过去人的经验。给了展哥无限的力量，他就是那道光。2020年5月6日，紫梅发布了绿洲更新，熟悉的文字感觉又回来了。首先，确定地点：水帘洞。让我们看看与2021年1一2月29日姐姐的第一张和第二张照片相呼应。我们到任何一个地方去玩或走动，都会带一些代表这个地方特色的纪念品。看到姐姐第一张照片上的对联是“花果山福地，水帘洞天”，这与2020年的照片是一致的。另外，花果山的猴子紫气东来也与水帘洞是一体的。换句话说，兄弟姐妹们，你们太浪漫了，他们都不是你们，都不是你们，都被你们反映的淋漓尽致。第二，确认性格，兄弟，看姐姐的绿洲所附的照片。是詹大哥在余生中为姐姐在天台上拍的，看来姐姐很喜欢这张照片，应该也代表了一些特殊的意义。因为姐姐在拍戏，听到她说这张照片就出现了，让人印象深刻。从心理学上讲，人们总是喜欢保留和珍惜一些重要的物品，尤其是在爱情的萌芽期和过程中。看看微博上给姐姐拍照的人的头像，是我的弟弟。第三，确认关系甜蜜。2021年看姐姐的微博，姐姐评论说：“我亲手做的乐高。”宋毅在录制节目时爆料，杨子很暖。虽然两人没有合作过，只是在节目排练的时候第一次见面，但是当宋毅遇到事情很不开心的时候，姐姐好心帮他解决，并带领他一起打乐高。在姐姐看来，打乐高是非常放松和减压的。被宋姨打动，宋姨还为姐姐准备了茶叶，准备送给姐姐一份能代表她心意的礼物。姐姐，她就像她的外表一样温暖，这也是她在娱乐圈好人缘的原因。你做的乐高是我们爱情的痕迹。句号，用顾博士的话说，谈恋爱是有自然规律的。姐姐亲手拼出来的，有你代表意义的手信，你中有我，我中有你。零二，杨子对肖战说：“这颁奖典礼怎么像个婚礼现场啊？”作为2022年最受欢迎的交通组合，杨子和肖战的组合来的有点晚，他们早就应该合作了。果然，他们共同主演的《请你一生一世不负众望》成为一部热门剧。他似乎再现了他和李显主演《亲爱的爱人》时的辉煌。对于这种在情感剧中非常受欢迎的单身伴侣，是各种活动组织者最喜欢的邀请。这部《微博之夜》有幸请到了杨子和肖战，并把他们安排在第二排
，仅次于第一排的贾玲和张小斐。别看第二排的位置，但这个位置不是谁想坐就能坐的。杨子和肖战是根据自己的实力坐上去的。如果不是贾玲和张小飞的突然爆发，估计杨子和肖战就会坐在第一排了。当然，作为低调的实力派演员，杨子和肖战似乎并不在意这些虚名。之沉浸在老搭档重逢的喜悦中，轮到他们上台的时候，发生了一件很有意思的事情。但除了杨子和肖战的粉丝，也许没有多少人会注意到。那天晚上，杨子穿了一件粉红色的薄纱裙，正在拖地，上楼梯很不方便。肖战已经注意到了这一点，所以他们上台的时候，肖战让杨子先走，他在后面给他整理裙子。然而，尴尬的事情在这个时候发生了。杨子走在前面，肖战在后面连续抓了两次他的裙子。肖战忍不住嘀咕道：“这么多层。”杨子意识到，肖战是想帮他修剪裙子。为了缓解尴尬的气氛，杨子委婉的回答：“我也没想到。”被杨子的尴尬解围，肖战突然在台上笑了起来，非常开心，连牙齿都露出来了。说明他不是在笑，而是在笑。然而，肖战的尴尬解决了，杨子却发现了另一件尴尬的事。杨子对肖战说：“微博之夜的颁奖典礼怎么看起来像婚礼现场？”肖战笑着说：“就是啊，太尴尬了。”句号，别说你一个女孩子那么尴尬了，我都有点不好意思了。杨子笑着说：“你要是真不好意思，我就叫你一个办法。”你刚才自己中了彩票，而且是非常大的奖，请我的好朋友一起庆祝一下，应该会更好。已经，肖战笑着说：“我很佩服你的开放心态，不过我们穿的太正式了，庆祝中奖是不是有点不合适？”穿着黑色修身西装的肖战和穿着浅紫色花裙的杨子很是般配，他们都是有才华和有吸引力的人，他们都是有才华的人。不过，杨子似乎是个万能女友，似乎和谁都能谈得来。男神收割机，也绝不是虚名。最重要的是，估计这些男神都在争相与杨子合作，因为过去不受欢迎的会变得很受欢迎，而原来受欢迎的会变得更受欢迎。杨子只不过是男主角与他的搭档的幸运星，他的一个伙伴很受欢迎。将来，谁想演他的男主角？就得提前排队。如果你迟到了，就会错过走红的机会。不知道谁会成为下一个抓住机会的男神。你希望他是谁？